వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రాశివ్ కనకాల చెల్లి శ్రీలక్ష్మి క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ ఏప్రిల్ ఆరున మరణించారు దాంతో ఆ ఇంట్లో ఇప్పుడు విషాదాచాయలు అలుముకున్నాయి అంతేకాదు కరోనా కారణంగా ఎవరిని తమ ఇంటికి రావద్దని రాశివ్ కనకాల దంపతులే కోరారు దాంతో అంతా వాళ్ళను ఫోన్లోనే పరామర్శించారు కూడా ఇదిలా ఉంటే చనిపోయిన శ్రీలక్ష్మికి ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు అందులో పెద్ద కూతురు ప్రేరణ చనిపోయిన తన అమ్మకు ఓ ఎమోషనల్ లెటర్ రాసిందే ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది దాన్ని రాశివ్ కనకాల కూడా చేశారు ఇది చదివిన తర్వాత కన్నీరు ఆగడం లేదంటే నమ్మాల్సిందే అంత ఎమోషనల్ గా ఈ లేఖను అమ్మకు రాసింది ప్రేరణ యాంకర్ సుమా కూడా దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది అందులో ఇలా రాసింది అమ్మ ప్రతి నిమిషం నువ్వు మమ్మల్ని చూస్తూ కాపాడుతావని తెలుసు నీ చేతి స్పర్శను కూడా నేను ప్రతిరోజు మిస్ అవుతున్నాను కానీ నీ ఆశీర్వాదాలు మాత్రం ఎప్పుడు మాతోనే ఉంటాయి మమ్మల్ని ఇలా మధ్యలో విడిచి వెళ్ళడం నీకు కూడా చాలా కష్టమని నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు రైట్ చాయిస్ తీసుకున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు బాధపడటం కూడా మేము చూడలేకపోతున్నావు నిజంగా నువ్వు మా మధ్య లేవని మాకు అనిపించడం లేదమ్మా ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి నిమిషం మేము నీ జ్ఞాపకాలను ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం నువ్వు వర్క్ నుంచి ఇంటికి వస్తావని మా కోసం ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే వెతుకుతూ ఉంటావని ఫీల్ అవుతున్నావు ఇంట్లో ప్రతి మూలలోనూ నీ మ్యాజిక్ ఫీల్ అవుతున్నానని గుర్తింపు నాకు తెలియకముందే నేను నీలో భాగమయ్యాను మన బంధం శాశ్వతం కాదని నాకు తెలుసు నేను చేసే ప్రతి పనిని అక్కడి నుంచి నువ్వు చూస్తావని నాకు తెలుసమ్మా ప్రతి నిమిషం మమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంటావని మాకు తెలుసు నన్ను రాగానే నువ్వు ఎంత మిస్ అవుతున్నావో నేను ఊహించుకోగలను నువ్వు లేవని నిజాన్ని నేను ఇంకా పూర్తిగా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని చాలా త్వరగా ఎంచుకున్నామనేది మేము ఇంకా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇంటికి రాగానే నిన్ను ఇరిటేట్ చేయడం మిస్ అవుతున్నాను నేను తినడం మానిస్తే అప్పుడు నాకు తినిపించడం మిస్ అవుతున్నాను నేను రాగా గొడవ పడితే నువ్వు ఆపడం కూడా మిస్ అవుతున్నాను నాకు నీ మీద ఉన్న ప్రేమ చిన్న చిన్న విషయంలో చెప్పడం కష్టమే నీకు నేను చాలా తక్కువగానే ఐ లవ్ యూ చెప్పాను కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాననే విషయం కూడా నీకు తెలుసు నేను ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తాను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను నేను చూసిన వారందరిలో నువ్వు అద్భుతం అయిన మనిషివి నన్ను నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకున్నావు క్యాన్సర్తో ఫైట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కానీ నీ బాధ నాకు కూడా చెప్పకుండా నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేసావో నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యంగానే అనిపిస్తుంది నమ్మకంగా ఎలా ఉండాలో ఎవరిపై ఆధారపడకుండా ఎలా ఉండాలో నేర్పావు ఇండిపెండెన్స్ అంటే నా కాలు మీద నేను నిలబడటం అనుకున్నా కానీ దాంట్లో చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయని నాకు తెలిసి రాలేదు అమ్మ నేను నిన్ను గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తానంటూ తన భావాలను చాలా అంటే చాలా ఎమోషనల్గా లేఖను రాసింది ప్రేరణ ఇది చదివిన తర్వాత అంతా ఒక్కసారిగా కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నానండి అవర్ ఛానల్